Hello friends, welcome again. Today we are going to discuss how to write formula of a given compound. In this video, I shall be first explaining you how we name different cations and anions. And moreover, we shall be then discussing how to write the formula of the given compound. So let's get started. Here I have a compound called NaCl, which two elements of sodium and chlorine. So if I ask this compound, if I ask you, you don't to say that name is sodium chlorine. It is wrong. तो फिर इस कंपाउंड का नाम क्या है इट इज सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड दो एलिमेंट्स का बना है सोडियम और क्लोरीन लेकिन नाम पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड ये बेसिकली आयनिक कंपाउंड है जिसमें सोडियम पे प्लस चार्ज होती है और Cl पे माइनस चार्ज होती है तो हमने क्या देखा है सोडियम कैटायन को हमने ही सोडियम ही पढ़ा लेकिन Cl नेगेटिव को हमने क्लोरीन नहीं पढ़ा बल्कि क्या पढ़ा क्लोराइड वी हैव एडेड द टर्म Ide तो कैटायन को हम कैसे नाम देंगे एक कंपाउंड में और एनायन को हम कैसे नाम देंगे ये हम सीखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में सो हाउ टू नेम ए गिवन कैटायन एंड अ गिवन एनायन वी हैव सम रूल्स व्हिच वी आर सपोर्ट टू नो सो व्हाट आर दोस रूल्स लेट मी टेल यू दिस इज द रूल नंबर 1 रूल्स फॉर नेमिंग कैटायन इज फिक्स्ड चार्ज पहले मैं आपको वो रूल्स बताना चाहता हूं जिनमें कैटायन इज पे फिक्स्ड चार्ज होती है तो रूल क्या बोलता है इफ द कैटायन इज मेटल आयन विद फिक्स्ड चार्ज यानी कि अगर आपके कैटायन पे फिक्स्ड चार्ज है एक ही चार्ज होती है द नेम ऑफ द कैटायन इज सेम एज द न्यूट्रल एलिमेंट फ्रॉम व्हिच इट इज डिराइवड यानी कि उस कैटायन का वही नाम है जो इस एलिमेंट का नाम होगा फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव को भी हम बोलते हैं सोडियम हमने एलिमेंट का नाम इसको दिया क्योंकि सोडियम पे हमेशा चार्ज फिक्स्ड होती है तो मैं कुछ कैटायन लिखना चाहता हूं यहां पे आपको जिनकी चार्ज फिक्स्ड है इसमें कौन आता है ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रेविडियम सीशियम इन पे इन कैटायन पे हमेशा प्लस 1 चार्ज होती है फिक्स्ड चार्ज होती है और इनका नाम भी यही जो एलिमेंट्स का नाम है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन ही लिथियम कैटायन का नाम लिथियम ही सोडियम कैटायन का नाम भी सोडियम ही इसके अलावा मेरे पास ये कैटायन है Ag पॉजिटिव सिल्वर से बना है ये इसको नाम पढ़ते हैं हम सिल्वर ही एक और कैटायन में यहां पे बताना चाहता हूं NH4 पॉजिटिव ये कैटायन जो है ये बहुत सारे एटम्स का बना है एक नेट्रोन और चार हाइड्रोजन का इस कैटायन को हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक कैटायन और ये वाले कैटायन जो थे ये थे मोनोएटॉमिक कैटायन और इस पॉलीएटॉमिक कैटायन का नाम क्या है अमोनियम आयन ये आपको याद रखना पड़ेगा ओके इसके अलावा मैं वो कैटायन बोलूंगा जिनकी प्लस 2 चार्ज है इसमें आते हैं ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स कौन-कौन ब्रिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंटियम और बेरियम इन पे चार्ज क्या होती है प्लस 2 नाम फिर से यही जो एलिमेंट का नाम है ब्रिलियम कैटायन को हम ब्रिलियम ही बोलते हैं मैग्नीशियम कैटायन को भी मैग्नीशियम ही बोलेंगे क्योंकि ये कैटायन जो मैं बता रहा हूं आपको इनकी चार्ज हमेशा फिक्स्ड होती है इस तरह ये कुछ कैटायन है हमारे पास जिंक कैडमियम निकल इन पे चार्ज हमेशा प्लस 2 होती है और इनका नाम भी यही जो एलिमेंट का है ये कैटायन मेरे पास है एल्युमिनियम कोबाल्ट और क्रोमियम इन तीन कैटायन पे चार्ज क्या होती है हमेशा प्लस 3 होती है तो इनका नाम भी है एल्युमिनियम कोबाल्ट और क्रोमियम तो हमने क्या देखा है जिन कैटायन की एक ही चार्ज है एक ही चार्ज का मतलब है फिक्स्ड चार्ज होती है उन कैटायन का नाम वही है जो एलिमेंट्स का नाम है रूल नंबर 2 चार्ज एंड रूल इज फॉर नेमिंग कैटायन विद वेरिएबल चार्ज कुछ कैटायन है हमारे पास जो दो टाइप्स ऑफ चार्ज दिखा सकते हैं जिनमें एक से ज्यादा चार्ज पॉसिबल है तो इसके लिए रूल क्या है इफ द कैटायन इज मेटल आयन विद वेरिएबल चार्ज यानी कि अगर आपके पास वो कैटायन है जिस पे दो चार्जेस पॉसिबल है द चार्ज ऑन द कैटायन इज इंडिकेटेड यूजिंग रोमन न्यूमेरल इन पैरेंथेसिस इमीडिएटली फॉलोइंग द नेम ऑफ कैटायन फॉर एग्जांपल आपके पास है आयरन आयरन पे चार्ज क्या है प्लस 3 तो जो आयरन आपका है आयरन पे कभी कभार चार्ज प्लस 2 भी हो सकती है प्लस 3 भी हो सकती है तो ये वो कैटायन है जो वेरिएबल चार्ज दिखाता है व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल चार्ज मोर देन वन चार्ज अगर आयरन पे प्लस 3 चार्ज है हम इसको बोलेंगे आयरन थर्ड रोमेंस में आपको लिखना है ब्रैकेट में इस तरह अगर आयरन पे चार्ज प्लस 2 है इसको हम बोलेंगे आयरन सेकंड या बोलते हैं फेरस एक बात यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं आयरन पे अगर चार्ज प्लस 2 है तो बोलते हैं फेरस या बोलेंगे आयरन सेकंड आयरन पे चार्ज अगर प्लस 3 है हायर चार्ज है बोलेंगे आयरन थर्ड या बोलेंगे फेरिक अगर कम चार्ज होती है तब हम लास्ट में टर्म ऐड करते हैं ओयूएस तो आयरन प्लस 2 को हम फेरस भी पढ़ सकते हैं आयरन प्लस 3 को हम क्या पढ़ सकते हैं फेरिक तो लोअर चार्ज को हम 
ऐड करते ओ यू एस टर्म एट द एंड और हायर चार्ज वाले को हम ऐड करते हैं आई सी टर्म एट द एंड इस तरह मेरे पास है टेन प्लस टू इसको हम लिख सकते हैं टेन सेकेंड या लिख सकते हैं स्टेनस टेन की चार्ज प्लस फोर भी हो सकती है तो इसको हम पढ़ सकते हैं टेन फोर्थ या लिख सकते हैं स्टैनिक एक और हमारे पास है कॉपर कॉपर प्लस वन में भी हो सकता है प्लस टू में भी हो सकता है तो कॉपर प्लस वन में होगा हम लिखेंगे कॉपर वन या बोलेंगे क्यूप्रस और कॉपर जब प्लस टू चार्ज दिखाता है जब इसकी प्लस टू चार्ज होगी हम पढ़ेंगे इसको कॉपर सेकंड और क्यूप्रिक वन मोर एग्जाम्पल मैनगिनीज प्लस टू में भी हो सकता है प्लस थ्री में प्लस थ्री में होगा प्लस टू में जब होगा तो उसको बोलेंगे मैनगिनीज सेकंड और मैनगेनस प्लस थ्री में जब होगा हम बोलेंगे मैनगिनीज थर्ड और मैनगेनिक और लास्ट वन हमारे पास है मरकरी प्लस टू में भी हो सकता है देखिए लास्ट वन हमारे पास है मरकरी ये आई जी टू प्लस टू यानी कि दो मरकरी आइटम्स को दो चार्ज है इसका मतलब है एक मरकरी आइटम को एक चार्ज है सो इट इज मरकरी वन एक मरकरी आइटम पे क्या चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोलते हैं मरकरी वन या पढ़ेंगे मरक्यूरस और मरकरी पे जब प्लस टू चार्ज होते हैं इसको बोलेंगे मरकरी सेकंड और मरक्यूरिक तो ये पांच कैटाइन जो मैंने लिखे हैं यहां पे इन पांच कैटाइन की होती है मोर देन वन चार्ज तो अगर लोअर चार्ज हो हम लास्ट में ऐड करते हैं और अगर हायर चार्ज है अगर हायर चार्ज है हम लास्ट पे टर्म करते हैं आईसी एड ओके नाउ रूल फॉर नेमिंग ऑफ एनाइन अब हम पढ़ेंगे एनाइन का हम नाम कैसे देते हैं कौन से एनाइन मोनो एटोमिक एनाइन यानी कि हम वो एनाइन पढ़ेंगे जो एक ही आइटम के बने हैं तो रूल क्या कहता है इफ द एनाइन इज मोनो एटोमिक एनाइन द एनाइन इज नेम्ड बाय एडिंग आई डी ई आईड टू द रूट ऑफ द एलिमेंटल नेम यानी कि जो एनाइन एक आइटम का बना है इसको आप लास्ट में आई डी टर्म एड करेंगे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है हेलोजन हेलोजन आपका आता है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इनकी चार्ज है माइनस वन ये हेलोजन जो आपके पास है हेलाइड जो आपके पास है ये एक ही आइटम के बने हैं सो दीज आर मोनो एटोमिक एनाइन और इनका नाम कैसे हम पढ़ेंगे इसको हम फ्लोरिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको हम पढ़ेंगे फ्लोराइड सेल नेगेटिव को क्या पढ़ेंगे क्लोराइड बी आर नेगेटिव को पढ़ेंगे ब्रोमाइड आई नेगेटिव को क्या पढ़ेंगे आयोडाइड और एच नेगेटिव को क्या पढ़ेंगे हाइड्राइड तो हमने यहां पर क्या देखा है जो भी मोनो एटोमिक एनाइन है इसको हमने लास्ट में क्या टर्म ऐड करनी आई डी ई आई टर्म इस तरह हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली के ओ माइनस टू को पढ़ेंगे ऑक्साइड सल्फर पे माइनस टू चार्ज सल्फाइड सिलीनियम पे चार्ज माइनस टू सिलीनाइड टिलीनियम पे माइनस टू तो टिलेराइड इस तरह नाइट्रोजन फैमिली के नाइट्रोजन माइनस थ्री नाइट्राइड फॉस्फोर्स पे माइनस थ्री फॉस्फाइड आर्सिनिस पे माइनस थ्री आर्सिनाइड और एंटीमिनी पे माइनस थ्री एंटीमोनाइड हमने ये देखा है जो एनाइन एक ही आइटम के बने हैं इनको हमने लास्ट पे ऐड करना है आई डी ई टर्म आई टर्म और आपको चार्ज भी याद रखने इन एनाइन की इस तरह कार्बन पे माइनस फोर चार्ज हो सकते हैं इसको हम बोलते हैं कार्बाइड लेकिन दो एनाइन मैंने यहां पे लिखे एक है सी एन नेगेटिव इसको पढ़ते साइनाइड और ओ एच नेगेटिव इसको पढ़ते हाइड्रोक्साइड ये दो एनाइन जो मैंने यहां पर लिखे है ये मोनोएटोमिक नहीं है ये डायटोमिक है ये दो इस रूल में एक्सेप्शन है सो so, साइनाइड और हाइड्रोक्साइड जो है जो कि डायटोमिक एनाइन है लेकिन हम इनके लास्ट में टर्म क्या करते हैं एड आई डी साइनाइड और हाइड्रोक्साइड ओके नेक्स्ट रूल इज पॉलीटोमिक एनाइन का नाम हम कैसे देते हैं पॉलीटोमिक एनाइन हो गए वो एनाइन जो एक से ज्यादा एटम्स के बने हैं दो एनाइन विच आर कंप्राइज ऑफ मोर देन वन एटम एंड दो एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्ड टू इच अदर एंड दे बिहेव एज ए सिंगल एंटाइटी तो रूल क्या कहता है पॉली एटोमिक एनाइन विच कंटेन द सेम टू टाइप्स ऑफ द एटम एंड वन ऑफ दैम इज ऑक्सीजन द वन विद फ्यूअर ऑक्सीजन एटम इज नेम्ड विद आइट एंडिंग एंड द वन विद ग्रेटर नंबर ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज नेम्ड विद एट एंडिंग यानी कि अगर आपके पास एक पॉली एटोमिक एनाइन जो है वो दो किस्म के एटम्स का बना है सिर्फ और सिर्फ दो किस्म के एटम्स का तो इसमें लेकिन एक एटम होगा ऑक्सीजन तो अगर कम ऑक्सीजन होंगे तो हम लास्ट में ऐड करते आईटीई टर्म और अगर ज्यादा ऑक्सीजन होंगे तो हम लास्ट पे टर्म करते हैं ऐड एटीई इसको समझने के लिए मैं यहां पे आपको एग्जांपल दे रहा हूं एन ओ टू इट द पॉली एटोमिक एनाइन ये तीन एटम्स का बना है एक नाइट्रोजन और दो ऑक्सीजन इस तरह एनओ थ्री इट दॉली एटोमिक तो ये दो कस्म के आइटम्स का बना है 
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये भी दो किस्म के आइटम्स का बना है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ओके अगर पॉली एटोमिक एनाइन में ऑक्सीजन होते हैं कम ऑक्सीजन अगर होंगे तो आई टी टर्म एड करो ज्यादा ऑक्सीजन होंगे तो क्या टर्म एड करेंगे एट तो एनओ टू में दो ही ऑक्सीजन है हम पढ़ते हैं नाइट्राइट एनओ थ्री में तीन ऑक्सीजन है ज्यादा ऑक्सीजन का नाम क्या है नाइट्रेट सिमिलरली एसओ थ्री सल्फाइट एसओ फोर सल्फेट लाइक वाइज ए एस ओ थ्री आर्सिनाइट आई टी टर्म लास्ट पैड की है ए एस ओ फोर आर्सिनेट ओके इस तरह पीओ थ्री माइनस टू इसको पढ़ेंगे फॉस्फाइट पीओ फोर ज्यादा ऑक्सीजन फॉस्फेट एंड लास्ट की भी है सी एल ओ टू माइनस वन इसको पढ़ते क्लोराइट सी एल ओ थ्री माइनस वन क्लोरेट तो यहां पर हमने ये देखा जिन पॉली एटोमिक एनाइन में कम ऑक्सीजन होते हैं इनको हम लास्ट में एड करते हैं टर्म आई टी और जिन पॉली एटोमिक एनाइन में ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं इनको हमने लास्ट में क्या टर्म एड किए ए टी नेक्स्ट रूल कभी कभार हम प्रफेक्स करते हैं यूज बाई हम एनाइन के नाम से पहले टर्म लगाते हैं बाई कब लगाते हैं द परफेक्ट बाई इज यूज इफ हाइड्रोजन इज एडिड प्रियर टू एसिड रेडिकल एंड बाई डिक्रीजिंग चार्ज बाई वन यूनिट बाई हम तब लगाते हैं जब आपने एसिड रेडिकल से पहले हाइड्रोजन लगाया होता है और इस केस में हम चार्ज ए करते कम फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कार्बोनेट सी ओ थ्री माइनस टू इसको बोलते हैं हम कार्बोनेट तो अगर मैं इस कार्बोनेट को पहले लगाऊंगा एच मैंने एच लगाया और ऑब्वियसली जब एच लगाया तो एक चार्ज कम होगी यहां पे माइनस टू है आपके एच आ जाएगी माइनस वन तो यहां पे आप इस एनआईएन को पहले टर्म लगाते हैं बाई इसको हमने क्या नाम दिया बाई कॉर्बिनेट सिमिलरली आई हैव सल्फाइट एक एच लगा आगे ये बन गया एच एस ओ थ्री माइनस वन एच एस ओ थ्री माइनस वन अब नाम क्या बढ़ेगा बाई सल्फाइट सिमिलरली आई हैव सल्फेट एक हाइड्रोजन आगे लगा चार्ज कम होगी बाई वन यूनिट नाम बढ़ेगा बाई सल्फेट इस तरह है फॉस्फेट एक हाइड्रोजन आगे लगाओ चार्ज एक कम हो जाएगी तो नाम पड़ेगा बाई फॉस्फेट इस तरह आपके पास सल्फाइड एक हाइड्रोजन आगे लगाया और चार्ज एक यूनिट से कम किया तो नाम क्या पड़ेगा बाई सल्फाइड इसके अलावा कुछ एनाइंस का लिस्ट मैंने यहां पे दिया है ये एनाइंस का लिस्ट भी आपको याद करना है इसमें आता है लाइक बोरेट एस्टेट क्रोमेट डाइक्रोमेट परोक्साइड सुपर ऑक्साइड ऑक्सीट सिलिकेट पर मैंगनेट मैंगनेट फेरोसाइनाइड फेरिसाइनाइड मेटा एलमोनेट एलमोनेट थाट एंड स्टेनेट इन एनाइंस का फॉर्मूला भी और इन एनाइंस की चार्ज भी आपको याद करनी पड़ेगी लव आई वॉन्ट टेल यू हाउ वी कैन राइट आउट द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड फॉर्मूला आप तब लिख सकते हैं जब आपको कैटाइन और एनाइंस का फॉर्मूला पता है अलॉन्ग विथ चार्ज तो स्टेप क्या है फॉर्मूला लिखने के लिए स्टेप नंबर वन राइट सिंबल्स ऑफ द टू आय साइड बाई साइड विद वैलेंस इज एट द टॉप पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट एंड नेगेटिव ऑन द राइट आपको कैटाइन और एनाइन लिखना है और कैटाइन और एनाइन के ऊपर आपको चार्ज लिखनी है बैलेंस ही लिखनी है रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है क्रॉस द बैलेंस इज ऑफ्टर रिमूविंग कॉमन फैक्टर इफ एनी द नंबर ऑर टू बी प्लेस एट राइट ऑफ ईस्ट सिंबल जो कैटाइन के ऊपर चार्ज है वो आपको एनाइन के नीचे लिखनी है और जो एनाइन के ऊपर चार्ज है वो आपको कैटाइन के नीचे लिखनी है लेकिन पहले आपको देखना है कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है वो हटाना है इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मुला लिखो सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्मोनियम क्लोराइड का चलिए पहला क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड स्टेप नंबर वन हमें बोलता है कैटाइन के ऊपर भी चार्ज लिखो और एनाइन के ऊपर भी चार्ज लिखो सिर्फ सोडियम के चार्ज होते हैं प्लस वन और क्लोरिन पे चार्ज क्या है माइनस वन स्टेप नंबर सेकंड क्या बोलता है क्रॉस द बैलेंसिस यानी कि कैटाइन और एनाइन की बैलेंसिस ऑफ क्रॉस करो लाइक दिस यानी कि कैटाइन की चार्ज आपको एनाइन के नीचे लिखनी है और एनाइन की चार्ज कैटाइन के नीचे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा क्लोरिन पे चार्ज क्या है वन वो वन आपको सोडियम के नीचे लिखना है चूंकि माइनस वन है माइनस एन इग्नोर करते हैं माइनस नहीं लिखने यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा एन ए वन सी एल वन क्लोरिन पे चार्ज वन वो सोडियम के नीचे लिखा सिमिलरली सोडियम पे चार्ज वन वो क्लोरिन के नीचे लिखा तो फॉर्मूला क्या बन गया एन ए सी एल दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड तो एम जी प्लस टू सी एल माइनस मैग्नीशियम पे चार्ज होती है प्लस टू और क्लोरिन पे चार्ज क्या है माइनस मैग्नीशियम की चार्ज लिखने क्लोरिन के नीचे और क्लोरिन की चार्ज मैग्नीशियम के नीचे तो फॉर्मूला क्या बनेगा एम जी वन सी एल टू तो दिस इज द फॉर्मूला एम जी वन सी एल टू इस तरह आपके पास है एलमोनियम क्लोराइड एलमोनियम पे चार्ज है थ्री और क्लोरीन पे चार्ज है माइनस वन तो ये थ्री आएगा क्लोरीन के नीचे और ये वन आएगा एलमोनियम के नीचे लाइक like दिस तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा ए एल वन सी एल थ्री ए एल वन सी एल थ्री ओके आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है राइट फॉर्मूला ऑफ एलमोनियम सल्फेट एलमोनियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट 
तो पहले पार्ट में हम आते हैं एलमोनियम सल्फेट ए एल हो गया एलमोनियम एसो हो गया सल्फेट एलमोनियम भी चार्ज है प्लस थ्री और सल्फेट भी चार्ज है माइनस टू ये मैंने लिखा अब इनको कोई कैंसिलेशन नहीं होगी ओके अब हम बैलेंस क्रॉस करेंगे एलमोनियम की चार्ज आएगी सल्फेट के नीचे और सल्फेट की चार्ज आएगी एलमोनियम के नीचे लाइक like दिस तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा ए एल टू एसओ फोर के नीचे क्या आएगा थ्री इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा ए एल टू एसओ फोर होल थ्राइस इस तरफ सेकंड पार्ट मैग्नीशियम सल्फेट एम जी हो गया मैग्नीशियम एसओ फोर सल्फेट मैग्नीशियम पे चार्ज प्लस टू सल्फेट में माइनस टू अब यहां पर यह टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो मैग्नीशियम में क्या बचा वन सल्फेट में क्या बचा वन अब वन को क्रिस क्रॉस करो तो फॉर्मुला क्या बनेगा एम जी वन एस ओ फोर सो फॉर्मुला जी एम जी एस ओ फोर इस तरह मैंने यहां पे एक चार्ट बनाया है तो आपको क्या करना है काम यहां से मैंने कैटाइन लिखे और यहां से मैंने लिखे एनाइनस वर्टिकल कॉलम मैंने कैटाइन लिखे और हॉरिजेंटल रोज में मैंने क्या लिखे एनाइनस देखिए यहां पर सोडियम कैटाइन ये जब सी एल के साथ मिलेगा तो कंपाउंड का फॉर्मुला बनेगा एन सोडियम क्लोराइड इस तरह सोडियम अगर नाइट्रेट के साथ मिलेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा सोडियम नाइट्रेट सोडियम मिलेगा कार्बोनेट के साथ तो क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम पे चार्ज वन वो आएगा कार्बोनेट के नीचे और कार्बोनेट पे टू आएगा सोडियम के नीचे तो फॉर्मुला इज एन इस तरह सोडियम बाई और सोडियम सल्फेट का मैंने लिखा यहां पर इस तरह बाकी कंपाउंड का फॉर्मूला यहां पर लिख सकते हैं तो आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आप क्रॉस चेक करेंगे इनका सॉल्यूशन मैंने यहां पे दे के रखा है ओके इस तरह एक और चार्ट मैंने यहां पे दिया है ये है और ये इनके एनाइनस तो इनके कंपाउंड्स क्या बनेंगे उन कंपाउंड्स का फॉर्मूला आपको यहां पे लिखना है और वो फॉर्मूला जो है इसका सोल्यूशन मैंने दे के रखा है यहां पर क्रॉस चेक कर सकते सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो